Hola, buen día a todas y todos. Esta es la Unantía 6. Espero que estén bien y que hayan podido descansar en la semana de receso. En esta Unantía vamos a desarrollar nuevamente un ejercicio sobre comparación de dos tratamientos. Y yo les sugiero que vean primero el ejercicio 1 antes porque se relacionan un poco en el contexto. Así que, ejercicio 2. Considerando la etapa de extracción por solvente que se utiliza en el proceso de producción de cobre a partir de minerales sulfurados, se observa que la presencia de cloruro afecta positivamente a la extracción del cobre utilizando la resina B, cetoxima, en comparación con el uso de la resina A, aldoxima. Se sospecha que esto puede ser debido al aumento de la fuerza iónica, más que por el efecto que tiene la concentración de cloro como tal, debido a que la teoría de David Huckler indica que, a mayor fuerza iónica, la constante de equilibrio de extracción se desplaza hacia los productos. Para obtener evidencia experimental, si la mejora en la extracción se debe al efecto del cloruro o al aumento de la fuerza iónica en solución, se propone realizar un experimento con dos PLS de igual fuerza iónica, obtenida a partir de dos iones distintos, el cloruro y el sulfato. Aquí en la tablita eh, nos colocan que el tipo PLS A, que sería aldoxima, ocupa solo sulfato. Y el tipo PLSB ocupa solo cloruro. En verdad es en la función de la tablita, así que no se preocupe. Bueno, eh, por cada solución se realizaron 10 extracciones con la misma concentración de cetoxima y se midió el porcentaje de extracción de cobre. Los resultados se resumen en la tabla 2. Bueno, ¿y qué nos preguntan? Sale en la única pregunta, eh, dice determinar si el cambio en el porcentaje de extracción se debe al aumento de la fuerza iónica o al que ion cloruro. Eh, estaría ejerciendo un efecto cinético en la estructura de la resina. Antes de ir al Excel, debemos preguntarnos eh, si es un test pareado o no pareado. Utilizando las preguntas de la identidad anterior, ¿se busca bloquear alguna variable? En este caso, la variable que más nos importa es la fuerza iónica, pero como podemos observar en, la, en el enunciado, en la tabla, nos dice que se han bloqueado debido a que ambas soluciones tienen la misma fuerza iónica. Por lo tanto, es un test variado, porque no se, no se pretende bloquear otra variable externa. ¿Qué pasaría si esta variable no está bloqueada? Eh, o sea, si las fuerzas iónicas fueran distintas. En ese caso, si pasara esto, estaríamos analizando tal vez la relación entre el porcentaje de extracción con la fuerza iónica, pero no estaríamos realmente analizando lo que nos piden. Así que este dato que colocaron en la tabla es súper importante. De no, de no haberse colocado, tendríamos que ya analizar la fuerza iónica y pasaría a ser un test pareado. Pero como se bloquea, es un test no pareado. Y ahora respondiendo a la segunda pregunta de si desordenamos los datos de una columna en la tabla, ¿tiene sentido comparar por fila? Ya, entonces aquí la semana pasada, bueno, hace dos semanas, eh, les dijimos que había que desordenar esto. Si yo los desordeno, por ejemplo la solución A, y después comparo al lado, ¿realmente va a tener sentido? Bueno, y en verdad sí, porque no hay algo como que la relación, entonces nuevamente nos afirma que es un test no pareado. Bueno, y ahora que sabemos que es un test no pareado, eh, se trabaja con la diferencia de las medias, siendo A y B distintos dos tratamientos. También tenemos que calcular la, la desviación estándar de la diferencia de los promedios. Eh, bueno, esto lo vamos a ocupar después. Ahora vamos a ir al Excel. Aquí ya he puesto los datos y como siempre debemos sacar lo primero, lo primero, el promedio y la desviación de los datos, con el número de datos y también los grados de libertad. En este caso no nos decían nada de un porcentaje de certeza, pero yo una vez les dije que si no se lo mencionan, entonces siempre asuman el 95%. Ahora, para desarrollar el ejercicio, eh, he propuesto resolverlo por el test de hipótesis y con el intervalo de confianza, simplemente para recordar y también para que vean cómo se puede aplicar el intervalo de confianza en este caso. Sin embargo, yo creo que es mejor usar el test de hipótesis por un tema de que es más rápida la interpretación del resultado, pero tal vez a alguien le acomode más el intervalo de confianza y por eso lo puse. Ya, primero el test de hipótesis. En este caso, como queremos comparar si estos dos tratamientos son iguales o no, utilizamos la hipótesis nula eh, de que mu es igual a cero y la hipótesis alternativa de que mu es distinto a cero. O sea, me olvidó mostrarle. Ya bueno, aquí obtuve el promedio, la desviación estándar, normal, número de datos, eh, grados de libertad, etc. Y ahora sí, continuemos. Volviendo a este de hipótesis, 
Eh, sé que puede que sea repetitiva, pero prefiero ser así a que queden dudas. Y en este caso queremos comparar dos tratamientos con estas hipótesis porque en el caso que se cumpla la hipótesis nula, significa que los tratamientos eh, son entre comillas iguales y por ende el cloro no es el motivo por el cual varía el porcentaje de extracción. Por otro lado, si se rechaza la hipótesis nula, entonces podríamos decir que sí es por, por el cloro. Y ahora realizando el ejercicio, primero obtenemos la diferencia de los promedios, eh, que yo puse que es A menos B, pero en verdad para esta hipótesis da igual si ponemos A menos B o, o B menos A. Eh, para los dos casos, el restante sí es importante fijarse, pero en este no porque realmente estamos buscando saber si es igual a cero o distinto. Ahora... Eh, debemos obtener la desviación con los grados de libertad, que está por esta ecuación gigante, así que decidí pegarla acá. Y tienen que tener mucho cuidado, así que coloquen los paréntesis que sean necesarios. Y está por la raíz de la desviación estándar de A al cuadrado, por los grados de libertad de A, más la desviación estándar de B al cuadrado, por los grados de libertad de B. Y todo esto va dividido por los grados de libertad total, que es la suma de los dos grados de libertad. Teniendo esta desviación, ahora podemos obtener de nuevo otra desviación que se llama desviación estándar delta X promedio, que es la multiplicación de la desviación obtenida anteriormente con la raíz 1 menos el número de datos de A más 1 partido en el número de datos de B. La demostración ya la han realizado en clase, pero es súper importante que igual tengan bien clara la diferencia entre estos dos para que no se confundan y no vayan a, a utilizar este este es el, el primero en el resto del ejercicio. Siempre tienen que después multiplicar el valor que ya obtuvieron por la raíz de uno partido de en el número de datos más, bla, bla, bla. Ahora con el beta del 0.95% de certeza, obtenemos el alfa y el 1 menos alfa medios porque es un intervalo de dos colas. Realmente, igual que siempre con las ecuaciones, o sea, con la función in.t, colocamos la probabilidad y colocamos el los grados de libertad, que en este caso es la suma de los dos grados de libertad. Sería 18. Y luego obtenemos el T0 para comparar, y este viene dado por la diferencia del, de los promedios, menos 0, que es el valor que estamos comparando, dividido en el SX. Por favor, no coloquen el de arriba, si no va a estar pésimo. Ahí. En el SX. Y ahí el T0 nos da un valor de 6.36. Como es un test de hipótesis, nos preguntamos si el T0 pertenece al intervalo de menos T crítico a T crítico, que en este caso sería del menos 2.10 al 2.10. Y podemos ver que no, que el T0 es 6.36, es mayor que 2.10. Ya, pues, entonces, ¿qué significa esto? Eh, como no pertenece, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que es posible inferir con un 95% de certeza que el cambio en el porcentaje de extracción se debe a que el ion de cloro estaría ejerciendo un efecto sinérgico en la estructura de la resina. Ahora vamos a intentar comprobar lo mismo, pero con el intervalo de confianza. Para el intervalo de confianza hay que recordar que necesitábamos eh, bueno, un porcentaje de certeza, que en este caso es 95%, y Vamos a utilizar el intervalo de dos colas, entonces necesitamos el 1 menos alfa medios. También necesitábamos un promedio, que en este caso vamos a utilizar la diferencia de promedio. Esta es una de las diferencias que vamos notando. La desviación estándar, pero aquí, al igual que en el caso anterior, estamos comparando dos tratamientos. Por ende, no podemos llegar y utilizar la función de desviación estándar en el Excel. Tenemos que ir adecuándola a lo que tengamos. Por lo tanto, vamos a ocupar la misma ecuación de antes del SAC, y después con este valor vamos a calcular la desviación estándar de la diferencia de los promedios. Nuevamente les digo que por favor tengan mucho cuidado cuando utilicen estas ecuaciones, eh, coloquen los paréntesis que corresponden, y si van a ocupar el intervalo, fíjense en esto, no, no lleguen y utilicen el Excel y coloquen desviación. Y ahora el T, lo vamos a calcular igual que siempre, colocamos el porcentaje de o la probabilidad, y los grados de libertad totales, que en este caso es la suma de nuevo de los dos grados de libertad. Obtenemos el ancho del intervalo, que viene dado por la desviación, por el t, y vamos a obtener la parte superior del intervalo con la diferencia de los promedios, más el ancho del intervalo de confianza, y para obtener el límite inferior es con un menos. Ya teniendo estos valores, ¿qué observamos del intervalo de confianza? 
Ese intervalo nos dice con un 95% de certeza que el promedio de la diferencia de promedios se encuentra entre el 3.95 y el 7.86. Es decir, que no pasa por el cero y por lo tanto sus resultados son distintos. Y en el caso de que pase por el cero significa que, o sea, como la diferencia es cero, se, se puede decir que los tratamientos son, entre comillas, semejantes, iguales. Y ahí ya se podría decir que el cloro no... No es la, la principal causa de la diferencia entre el porcentaje de extracción, pero como acá observamos que en el intervalo nunca cruza el cero, siempre nos afirma que es distinto, entonces son tratamientos, de nuevo, entre comillas, distintos, y se puede afirmar con el 95% de certeza que el porcentaje de extracción aumentó debido al ion cloro. Yo les debo comentar que puede que se, suene muy repetitivo decir siempre lo del porcentaje de certeza del 95%, pero es súper importante porque aquí estamos haciendo un análisis que no es absoluto. Siempre va a haber un porcentaje de error o una probabilidad de que esto falle. Así que en el certamen, colóquenlo las veces que sean necesarias. Bueno, de esta manera, con el test de hipótesis y el intervalo de confianza, demostramos que el cloro es el principal causante de esta diferencia de, de extracción, de porcentaje de extracción. Y bueno, ese... Ahí con eso estamos respondiendo la pregunta, así que esa es la idea. Espero que se cuiden y que estudien mucho para el certamen. Cualquier duda nos pueden preguntar al David, a la Vale o a mí, ya sea de la idea o para estudiar. Y eso. Chao.